Hello friends, this is Manish. Friends, I am going to this video about Lewis method of X-ray refraction. So, this question is going to be detailed and tell us. So, we are going to talk about the diagram of the observation. We are going to talk about the easy way. So, we are going to talk about the easy way. So, we are going to talk about the easy way. So, we are going to talk about the matter of the easy way. So, if you have a matter of the matter, you can reduce the matter of the matter. So, you can see the point of the point of the point. So, you can see the point of the matter of the matter. So, if you have a matter of the matter of the matter, you can see the diagram of the matter of the matter. So, you can see the point of the point of the matter of the matter. So, you can see the point of the matter. First, you can see the diagram of the matter of the matter. So, we have an X-ray tube. So, this X-ray tube is an X-ray tube. So, this X-ray tube is an X-ray tube. So, we have to go to the right line of X-ray. So, we have to go to different ways. So, we have to go to X-ray. But, that's not wrong. So, we have to go to the right line of the X-ray tube. So, we have to go to the narrow beam. So, by using the X-ray tube, we have to go to the narrow beam. So, we have to go to the X-ray. So, we have to go to the X-ray. सेट केसम तो S1 और S2 और ये तो भी रेंडर सेट्स हैं सो एक्सरेशन ये दी आर रेंडर सेट मुझे पास है साउथ ओवर होंगी सो पास है साउथ ओवर तो मध्य रोमन एवं जिसे मतलब कोई क्रिस्टल ले लेने प्लेस चला में तो जरिये में सो ये एक्सरेशन ये दी आ क्रिस्टल में तो प्लेस क्रिस्टल में तो कुछ ना पड़ो सो ये मतलब एक्सरेशन क this is nothing but circle shape like a pattern and that's why we have Louis pattern. So, the center point is the O. So, this O is the O. So, we define a pattern like these dotted lines and arrangements. That's why we have Louis pattern. So, that is the diagram. So, X-ray tube is the X-ray sign. That X-ray is the X-ray sign. That X-ray sign is the X-ray sign. S1 and S2 are the X-ray sign. So, that X-ray sign is the X-ray sign. So, that X-ray sign is the X-ray sign. So, that X-ray sign is the X-ray sign. आ एक्स क्रिस्टल नीचे वे पास है सही टप्पू आ एक्सरेस है नहीं मतलब तुम्हारे को डायफ्रैक्शन है जरूरत नहीं दी सो अक्सर जो चीज़ मतलब एक्सरेस अप्लाइड फ्रॉम एक्सरेट ट्यूब आ रेड्यूज टू ये नैरो बीम आप एक्सरेस बाय पासिंग देम थ्रू द स्लिट्स एस वन एंड एस टू सो एक्सरेट ट्यूब � Okay, this beam is allowed to pass through the crystal. The diffracted rate X-rays are made to fall on the photographic plate. So, ah, X-rays are made the diffracted rate, diffract sorry, X-rays are made the crystal nunchi passes out toonte. So, manu ko photographic plate mein do ko define ko pattern are made the display jo lamaita zaroor toondi. So, the diffracted pattern consists of a central point wo. So, manu ko diffraction pattern lo central spot hai, manu ko woga ite toondi. And series of spots are arranged in a defined pattern about O. So, A O is to O can define pattern no series and it will have an arranged image that can be. So, each spot in the Lewis pattern corresponds to an interface maximum for a set of crystal planes satisfying the Bragg equations. So, Bragg equation is the subject of my question. So, I am going to show you the video in the video. So, first Bragg equation is nothing but 2D sin theta is equal to n lambda. So, I am going to show you the Bragg equation. I am going to show you the Bragg equation. 2D sin theta is equal to n lambda. So, for a particular way, it is selected from the incident beam. So, we have to satisfy the Lewis pattern in this Lewis pattern. So, we have to reduce the X-rays to the narrow beam and passing to the streets S1 and S2. So, S1 and S2 streets are X-rays to pass out. We have to place the crystal in the crystal. So, the X-rays to pass out the crystal and it can be diffracted. So, we have to do the diffraction. So, we have to do the diffraction. We have to do the photographic pattern. We have to define the pattern. So, we have to define the pattern in the Lewis pattern. The atomic arrangement in the crystal can be known from the study of the position and intensities of the Lewis pattern. So, theory. So, let A be the lattice constant. So, A is the point in the lattice constant. And lambda be the wavelength of the X-rays incident on the space lattice. So, A is the space lattice flow. Okay, lambda is the wavelength. So, X-rays are the space lattice to incident. The incident is the wavelength of the lambda. So, the electrons in the atom at the lattice scatter all X-rays at high directionality. So, coherent and directionality is equal to the count. So, we have two X-rays. So, we have two X-rays. 
పరిణామం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఏ అండ్ బి ఆర్ పాయింట్స్ టూ పాయింట్స్ గా తీసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క పాయింట్ అనేది లాటిస్ అనమాట లాటిస్ పాయింట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో సో ఇదే పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ ఇది లాటిస్ పాయింట్ ఇది లాటిస్ పాయింట్ కదా సో ఈ రెండు పాయింట్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఏ గా తీసుకుంటున్నాం ఓకే ఇది ఏ అండ్ పి బి అనేది టూ పాయింట్స్ గా కన్సిడర్ అయినాం సో ఈ బి నుంచి ఎన్ అనే ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎం అనే ఒక పాయింట్ అనేది తీసుకుంటున్నాం సో దిస్ ఈస్ ద థీటా నాట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద థీటా ఓకే దట్ థీటా నాట్ బి ద గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ అండ్ థీటా బి ద కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఆఫ్ ది డైఫ్రాక్షన్ నాచురల్ ఇన్ ది ఫిగర్ సో థీటా అనేది మనకు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అండ్ థీటా నాట్ ఈస్ ద గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ అనమాట సో గ్లాన్సింగ్ యాంగిల్ ఈస్ ద థీటా నాట్ ఈ విధంగా మనం థీటా అండ్ థీటా నాట్ తీసుకున్నాం ది పాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ డైఫ్రాక్టర్ రేస్ ఈస్ గివెన్ బై సో మనకు పాత డిఫరెన్స్ సో ఈ రెండు డైఫ్రాక్షన్ రేస్ కావాల్సినటువంటి పాత డిఫరెన్స్ కి ఎలా ఇచ్చారంటే మనకు పాత డిఫరెన్స్ ఏఎన్ మైనస్ బిఎం సో ఏఎన్ సో దిస్ ఈస్ ద ఏఎన్ మైనస్ బిఎం ని మనం ఏఎన్ లో నుంచి బిఎం ని సప్రాక్షన్ చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి పాత డిఫరెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ ఇన్ దిస్ పాత డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఎన్ వన్ ల్యాండా దెన్ ది ఇంటెన్సిటీ విల్ బి మాక్సిమం సో ఆ పాత డిఫరెన్స్ అనేది ఎన్ వన్ ల్యాండా కి ఈక్వల్ అయితే ఇంటెన్సిటీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మాక్సిమం అనేది ఉంటుంది అంటే సో మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం ఏఎన్ మైనస్ బిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ వన్ ల్యాండా గా రాసుకుంటున్నాం సో మనకు ఏఎన్ అండ్ బిఎన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫ్రమ్ ద ట్రాంగిల్ ఏబిఎన్ సో ట్రాంగిల్ ఏబిఎన్ సో దిస్ ఈస్ ద ఏ బిఎన్ సో ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాం సార్ సో ఫ్రమ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏ బిఎన్ సో ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి సో తీటా ఉంది కదా సో తీట కాస్ తీటా అని తీసుకుంటున్నాం సో కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనిస్ వాట్ ఈస్ అడ్జసెంట్ సైడ్ సో తీటా పక్కన ఉన్నది అడ్జసెంట్ సైడ్ దిస్ ఈస్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్ సో తీటాకి ఆపోజిట్ ఉన్నది ఆపోజిట్ సైడ్ దిస్ ఈస్ ద హైపోటెనిస్ సో అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనిస్ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఏఎన్ ఉంది హైపోటెనిస్ వచ్చేసి ఏబి ఉంది సో మనకి ఏమవుతుంది కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎన్ బై ఏబి సో ఏబి వాల్యూ మనకు తెలుసు ఎందుకంటే ఏ బి అనేటివి రెండు కూడా మనకు లాటిస్ పాయింట్స్ కాబట్టి సో లాటిస్ పాయింట్స్ ఒక డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ ఏ ఉంది సో దట్ ఈస్ నెట్ మోట్ ఏబి వాల్యూ ఎంత ఏ ఓకే కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎన్ బై ఏ సో ఈ ఏ అనేది ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసే ఇక్కడ డివైడ్ బై లోకి సార్ వస్తే మనకి ఏమైపోతుంది మల్టిప్లై లైక్ అయితే అయిపోతుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ తీటా సో మనకు ఏఎన్ వాల్యూ అయితే వచ్చేస్తుంది సో అదే విధంగా మనం బిఎం వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఫ్రమ్ ది ట్రాంగిల్ ఏ బిఎం సో ఒకసారి ఏ బిఎం సో దిస్ ఈస్ ద ఏ బిఎం సో మనం ఈ ట్రాంగిల్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి టీటా నాట్ టీటా నాట్ యాంగిల్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది మనకు అడ్జసెంట్ సైడ్ పై హైపోటెనిస్ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు బిఎం ఈజ్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏబి ఈజ్ ద హైపోటెనిస్ సో బిఎం బై ఏబి సో ఏబి ఒక డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసు ఎందుకంటే ఏ అండ్ బి అనేది లాటెస్ పాయింట్స్ కాబట్టి దాని ఒక డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఏ అనేది ఉంది సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కాస్ టీటా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఎం బై ఏ సో ఈ ఏ అనేది ఇక్కడ డివైడ్ బై లోన్ సార్ మనకి ఏమవుతుంది మల్టిప్లై లెక్కితే వచ్చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ టీటా నాట్ సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ సో ఈ ఈక్వేషన్ వన్ లో ఏఎన్ ప్లేస్ లో ఏ కాస్ తీటా బిఎం ప్లేస్ లో ఏ కాస్ తీటా నాట్ వాల్యూ ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం సో ఏ కాస్ తీటా మైనస్ ఏ కాస్ తీటా నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ల్యాండా సో ఇక్కడ మనకి ఏ కాస్ తీటా మైనస్ ఏ కాస్ తీటా నాట్ ఉంది కదా సో ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి ఏ అని కామన్ తీసి రాసేస్తున్నాను సో ఏ కామన్ తీసామంటే మనకి ఏముంటుంది ఇక్కడ ఏ కాస్ తీటా మైనస్ కాస్ తీటా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ల్యాండా దీని ఈక్వేషన్ టూ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇన్ జనరల్ కాస్ తీటా అండ్ కాస్ తీటా నాట్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద డైరెక్షనల్ క్వశ్చన్స్ సో నార్మల్ గా ఎలా చేస్తాం అంటే కాస్ తీటా అండ్ కాస్ తీటా నాట్ అని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం డైరెక్షనల్ క్వశ్చన్స్ గా రిప్రజెంట్ అయితే చేస్తాం సో అప్పుడు డై డైఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఏమవుతాయి అంటే ఆల్ఫా అండ్ ఆల్ఫా నాట్ అవుతాయి సో ఇవి కాస్ తీటా అండ్ కాస్ తీటా నాట్ అనేవి డైరెక్షనల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంటెడ్ రే అయితే డైఫ్రాక్టెడ్ రేక్ ఏమవుతాయి అంటే ఆల్ఫా అండ్ ఆల్ఫా నాట్ అవుతా
So order of the members. So n1 and n2 is the order of the members that consider just good ram. So this is the nothing but Lewis diffraction of, of x-ray. So man, it is very very important for 10 marks. First man, it is diagram and it is easy to go. It is matter and it is easy to go. So up to it work, it is easy to go and it is easy to go. Next, this part is easy. So this diagram is the base. So this diagram is the base. This matter and it is easy to go and it is easy to go. Next, this derivation part is just a simple derivation. So if you have the equation, just a trigonometry base is the same. So cos theta and t, cos theta and t is the same. So this value 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 is the same. So, if you have a substitution, this is cos theta minus cos theta. So, this is the incident rate direction of the sense. So, the diffracted rate is the same as alpha and alpha naught. So, in the place of cos theta and cos theta naught, it is alpha and alpha naught. So, we have to extend the equation. 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 एक्सरे टू बन दें इंटी एक्सरे सोचे तो एक्सरे टू एक्सरे टू बन चेक्सरे सने दोसे तो एक एक एक्सरे टेब बन चुमानो को एक्सरे सने दी इलाके ने राव सो डिफरेंट वेल होते हो सही लारा आवचु इलारा आवचु इलारा आवचु इलारा राव कुंडा मन में ये सुनो बट अपन न्यारो बीम ने सच्चेस तो नाम सो न narrow beam. So, laser light and you can see it as a straight veil. Because of laser, it's a narrow beam. So, high directionality and high coherence. Laser is the best main property. So, laser is high directionality, high straight line. So, we use the laser beam. So, we use the x-ray cube to fix narrow beam. So, we use the x-ray to pass the x-ray. So, we use the x-ray to pass the x-ray. So, we use the x-ray to pass the x-ray to pass the x-ray. S1 and S2 are two slits in the place share with each other. So, these two slits are going to be X-rays and they are going to pass us out. So, if we pass us out in the place, we are going to be a crystal in the place share with each other. So, if we pass us out in the place, X-ray is going to be passed out. So, if we pass us out, we are going to enter the crystal. So, we are going to be a diffraction. एक्सरे ने उसमें सो मानो पंपिंग चलो टी एक्सरे ने दी क्रिस्टल लेक वेल ना प्रेम होते मानो डायफ्रैक्शन ने जरूर तो नहीं सो डायफ्रैक्शन जरिए ना पुरु मानो की ना डिफरेंट वेलो डाइफ डायफ्रैक्शन रेस ने उससे आरा डायफ्रैक्शन रेस बच्चे ना पुरु मानो प्लेस चेस ने वन्टी फोटोग्राफिक प्लेट क्लास है जो, ओके, दर्शन ये वीडियो, ये वीडियो का निम्न के हेल्प में ना नेहरान कुंटन ना, इनकेस ऑफ मी के हेल्प के लाइक चाहिए, तो मेरे लाइक कैसे रहन को नहीं, मी करता में इन्हें नेहरान कुंटन ना, सो फर्दर इलान जी वीडियो शेष जाने के ना कुछ मोटिवेशन गाउन टुंडी, सो मेरे मी मी करता में उस द तो ये दिमी को पीडीएफ नहीं दी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो अवेलेबल होगा उन्हें अकाउंट जैसे मेरे तो डाउनलोड करते हैं ये इसको जो इनके साथ गूगल ड्राइविंग करने दिमी को आर का होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप लोग इन अपलोड करते जाता हूँ सो मेरा अकाउंट जैसे ही गूगल डाउनलोड करते हैं ये इसको 